quando a gente quer propor uma mudança, a gente precisa entender que a gente precisa fazer de um jeito muito mais simples. A gente precisa simplificar, não deixar mais complexo. Quanto mais complexo você deixa, mais difícil vai ser de você adotar. Querida, o que, que você chamou da síndrome da mudança resistente? É que eu, eu criei claro, esse nome para ser uma mas eu acho metáfora. Ótimo. Né? Para ser uma metáfora. Que eu falo que assim, a gente tem na biologia, a, por exemplo, a resistência à insulina, Sim. a resistência a antibiótico. O que, que, que é? Quando você expõe uma, a sua biologia a algo por um tempo excessivo, o organismo começa a ficar meio surdo para aquilo. Né? Então, na, no Ele caso se da insulina, é, com aquele tem tanta padrão. glicose que aquela quantidade de insulina, a célula já não escuta mais, né? A dona insulina vai lá bater, ela fala, ah! não escuta. E no caso dos antibióticos, você toma todo, tanto antibiótico que as bactérias falam assim: opa! Não, já ri, né? Ela vem. É. <risos> opa, tempero! É. Orégano! Ah, ele tá achando que a gente não conhece ele. <risos> <risos> então, e eu falo que em mudança de comportamento acontece a mesma coisa. Cérebros que se acostumam a fracassar, ou seja, você tenta implementar uma dieta, não consegue, tenta de novo, não consegue. E não consegue, gente, eu tô falando assim, três meses de dieta não é algo que seu cérebro entende como uma mudança de comportamento. Você não se tornou um é novo início, ser humano. É o início é, de uma possibilidade exatamente. de mudança. Exatamente. E, e principalmente quando você tá fazendo isso através da força de vontade, da rigidez e da disciplina. Porque essas três são o conjuntinho da não mudança efetiva. Do controle. Né? Porque quando você mudou, você não precisa de força de vontade, nem disciplina, nem rigidez. Você, você simplesmente sabe é. por quê. É, você é. é. Uhum. é isso que é mudança. Eu brinco que assim, por exemplo, quer, quer ver uma mudança interessante de você implementar na sua vida pra você entender o que, que é uma mudança de hábito? Começa a beber um copo d'água todo dia quando você acorda de manhã. Você vai ver que daqui a um tempo você vai sentir sede. De manhã. Você não você precisa mais intencionalmente fazer. ir buscar o copo de água. Você, o seu organismo vai falar pra você, hora do copo de água. E aí, você mudou. Né? E a gente tem esse problema. Então assim, a gente tenta implementar uma dieta, fracassa. Porque não sabe o como, né? Então pega lá a dieta da blogueirinha. Vou fazer essa. Aí vai no nutricionista. Não, agora eu vou fazer essa. Agora eu vou fazer vai essa. mudando o tempo todo. Exato. E aí fracassa, fracassa, fracassa. Então, o que acontece? Quando você propõe uma mudança pro seu cérebro, é um dispêndio energético, né? É uma, uma realocação metabólica. É um reentendimento de, de redes neurais, do que você precisa. Porque pensa, a gente acha que é muito simples, mas uma vez... Eu, eu até fiz um cálculo falando assim, a diferença... Por que, que o hábito de rolar o feed, ele acontece tão rápido e, por exemplo, de você fazer uma musculação, demora tanto? Pensa quantos comportamentos tem. Abrir o celular, entrar no Instagram, entrar no feed, rolar o feed. Quatro comportamentos. Fazer você faz musculação. um circuito cerebral é, é muito, muito simples. simples. Quanto mais simples, mais se Exato. repete. Pensa, pensa bem, fazer musculação. Comece em colocar o tênis na sua cara. Que roupa Isso. que eu vou usar? Qual roupa que eu vou? É. Como que eu vou chegar até lá? Exato. E aí você chega lá, você tem que fazer um monte de exercícios que você nunca fez na sua não, vida. Tem que mexer que naquelas certo. máquinas ah, tem todas. Tem que esperar a vez. É. Dependendo Tem que do esperar horário. a vez. Exatamente. Tem que saber mexer naqueles aparelhos. É. Então, eu, eu, uma vez, já pensei em fazer o São 86 comportamentos numa sessão de 10 exercícios de musculação. Então, quatro... E 86. Uhum. 86. É muito mais fácil. Então, assim, quando você tá propondo pro seu cérebro um 86, dieta, são, vão ser 86, porque você precisa aprender a fazer o ovo, comprar coisas diferentes do que você comprava, encher sua geladeira. Sair da rotina. Sair da rotina. Se estruturar numa rotina diferente, diferente do que você Diferente daquilo planejar. que você já tá acostumado. Milhões de coisas. Então, assim, toda vez que você tem uma implementação que são 86, brincando, Sim, tá? sim. Uhum. Jeito fácil de falar. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Perde pro quarto. Muito difícil. Então, assim, parta desse princípio. Então, se você começa a fazer os 86, então você pede pro seu cérebro ir pra academia, comprar roupinha, comprar o tênis, ir lá, conversar com o professor, começar a fazer um negócio, sei o quê, e você desiste de novo, de novo, de novo. 
da quinta vez que você vai fazer, e aí o número é aleatório, tá, gente? Sim, sim. Da quinta vez que você vai fazer, você vai falar assim, assim, ah, de não, novo. Vou te ajudar. Não, de novo, é. vem essa palhaçada, é. vai largar no meio do caminho. É, não eu não ajudar. vou montar uma nova estrada Exato. pra essa sua Exato. brincadeirinha. Não, não vou me esforçar aqui. <risos> então, o que, que eu vou te dar? Seu cérebro te conhece, ele sabe exatamente o que te falar pra desistir. E aí ele vai falar. Não, hoje o dia foi muito puxado. Hoje você brigou com seu chefe. Hoje vamos sentar no sofá. E vale ele é pena, muito poderoso. Docinho. É. E ele vai falar na medida que você não foi hoje na academia. Ele vai falar assim amanhã. Ah, agora já desistiu. Agora chega, né? É, agora já, já, já deu. Então né? ele te conhece. Então isso que para mim é a mudança resistente. É quando você tentou mudar tantas vezes e a gente sofre dessa síndrome quase que todo mundo. É verdade. É. Né? Porque como a gente fica tentando mudar do jeito errado Você tá errado, falando que é a zona E também tem a zona de conforto né? O cérebro é uma Sim. maquininha muito mequetrefe Ele é lindo, deslumbrante, complexo Mas se deixar Ele só vai fazer o seguinte Sobreviver ele vai sobreviver e buscar um prazerzinho rápido, de preferência, uhum. sem muito esforço. Então, se a gente deixar ele solto, ele vai para as é. mesmas coisinhas. Eu tenho uma frase que ficou super famosa no meu Instagram, que é Cérebros preferem infernos conhecidos a paraísos desconhecidos. Exatamente. E Verdade. agora eu estou destrinchando. Porque assim, se você deixa seu cérebro sozinho, ele quer sobreviver. O que é sobreviver para ele? Conhecido. Onde eu sei sobreviver? Eu sei claro. sobreviver no que, segurança. que eu conheço. Naquilo. Segurança. É então segurança. vamos fazer mais ou menos. Ele gosta de manter o orçamento. Eu falo, cérebros são é, donos de orçamentos meticulosos. Ele não gosta que você mexa com o orçamento dele. E mudança é mexer com o orçamento dele. Ele não gosta de nenhuma mudança. Não Deixa gosta. ele quieto. Exato. Então, quando a gente quer propor uma mudança, a gente precisa entender que a gente precisa fazer de um jeito muito mais simples. A gente precisa simplificar, não deixar mais complexo. Quanto mais complexo você deixa, mais difícil vai ser de você adotar. Precisa ser quase que você trucar seu cérebro. Precisa ser, ser quase um negocinho que não você faz assim, ó. Não deixa ele a, a abrir a boca. É, não deixa ele perceber que eu tô mudando. Exato. Eu vou fazendo tão sorrateiramente que ele vai falar... Oh, oh, é. Você quando tá você falando veja, foi. uma coisa fantástica. Por exemplo, quando eu vou fazer atividade física, o dia... Eu vou sair uhum. de manhã, eu já deixo a roupa pronta de véspera, minha mãe. Enquanto eu tô escovando uhum. dente, eu uhum. distraio ele escovando Isso. dente. Eu já tô e botando pondo. e vou pra, 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 e saio. Não dá tempo. Aí no carro, ele ainda tá assim. <risos> Mas tá frio. É. Tá é. frio hoje, você não tô aqui. Vai tá chegar frio. atrasado. Hein? Aí eu falo, aí ligo o rádio, boto uma música bem alta. Eu falo, cala a boca. <risos> aí quando acaba, eu sento no carro, tá, 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 tomo um banho. Aí Valeu ele fala assim. É, foi bom. <risos> que falo... bom que a gente foi. Que eu bom falei, que a gente foi. Falei, falei pra gente ir. Exatamente. Falo... É quase uma coisa esquizofrênica. Eu falo, tem a minha consciência e tem ele. Aí a gente fica entrando num acordo, entendeu? Total. Eu tenho uma música. Eu... A gente tem que fazer esses truques, tem, gente. Não sim. acha que você é mais esperto que o seu cérebro. Não é. Ele não. é muito mais esperto que você. Em termos de manter você no lugar do, da mudança Meu resistente... Meu amor, ele tá aqui há quantos mil muito anos? Muito fazendo isso. <risos> Faz, sobrevivendo. Fazendo isso. Sobrevivendo e buscando prazer em Eu tenho uma, music, uma música que eu gosto muito. Toda vez que eu começo... Ai, acho que hoje eu não vou... Pra... Eu boto a música porque já... já sabe, que é um música negócio meio é bom. essa? Olha um Ai, outra. chama Unwritten. Unwritten. Você conhece, é. Bru? Que o Bru é o menino das, das músicas. Não, você conhece... Se não conhece, vê aí. Porque... É incrível essa música, é uma de... música muito legal. Porque a gente vai botar na nossa lista. Que a gente, é todo playlist. dia, antes de começar as gravações, a gente tira umas, umas fotos muito doidas, é. é. sabe? Da <risos> equipe, no final do dia também. Essa música é incrível, a letra é incrível. O é ritmo incrível. também, porque é muito. importante pulsar. Muito, Perfeito. muito. Perfeito, vamos hoje, vamos É aquela música que você não almoço. tem como ficar triste quando você Tarefa coloca Tarefa de almoço, a gente ouvir essa música. É. Perfeito. E, mas eu acho que é isso, né? Quando a gente tá trabalhando com esse cérebro que tá resistente a mudanças, é, é importante que você não bata de frente. Não dá isso pra Isso é o que você tá colocando, que é a neurociência em prática. Sim, Na exato. realidade, o que você tá colocando é assim, não estou criando nada, uh -uh. só Simplesmente estou só tô... pegando uh -huh. o, o que, que o cérebro... Eu estou fazendo o seguinte, eu tenho um cérebro... Uh -huh. Nós temos um cérebro. Isso. Só que ele é uma máquina. Eu tenho uma que saber operá-la. <risos> Se eu não né? souber mexer não nessa souber, máquina, vai dar ruim. Ou, ou vai dar muito ruim, eu ou eu vou viver em massa. Ver.